ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono Gioret e oggi parliamo di tale quale show è andato in onda il quinto appuntamento di tale quale show il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti a giudicare come sempre la giuria formata da Loretta Gocci, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Giudice speciale in questo quinto appuntamento troviamo Gabriele Cirilli, che per anni è stato spalla comica e addetta a bizzarre imitazioni. Stavolta sarà il guest star in questa puntata. Vi ricordo che nella scorsa puntata ha visto la vittoria pari merito di Agostino Penna e Sara Facciolini, rispettivamente nei panni di Lucio Dalla e Loredana Berte. Ma andiamo a vedere che cosa hanno interpretato questi 13 protagonisti in questa puntata. Si parte con Tiziana Rivale nei panni di Caterina Caselli. Una prova difficile sostiene la cantante piuttosto preoccupata. Il brano scelto è Insieme a te non ci sto più. Il piccolo schermo si tinge di bianco e nero per la performance, molto apprezzata dal pubblico. Una performance decisamente riuscita. Secondo a esibirsi Francesco Pannuffino, che è chiamato a far rivivere il mito di John Belushi nel Blues Brothers. L'attore e doppiatore fatica ancora a nascondere la sua voce originale, ma il trucco è ottimo e il balletto semplicemente scoppiettante. Terza esibizione per Flora Accanto, che dovrà imitare Orietta Berti con un medley. Flora non sa che dietro le quinte c'è la Berti in persona, che la sta guardando. Stavolta l'accanto si dimostra davvero molto brava e riceve una standing ovation. Poi abbiamo Lidia Schillacci che dovrà essere Alessandra Moroso in Comunque Andare. La voce ricorda più quella di Giuseppe Ferreri. La performance è stata carina ma non molto somigliante alla cantante. Agostino Penna invece dovrà essere la divina Dion Warwick. Una prova difficilissima e ampiamente superata. Gigi e Ross dovranno essere Cocci e Renato con Canzone intelligente e La vita è la vita. Peccato per il trucco, la somiglianza lascia desiderare, ma la chimica tra i due è perfetta. Eva Grimaldi invece è Bobby Farrell. Il trucco è straordinario, un numero convincente. Poi abbiamo Jessica Morlacchi che dovrà imitare Mina con la canzone E vorrei che fosse amore. La voce e il trucco sono semplicemente perfette. Anche per lei una standing ovation. Sara Facciolini invece dovrà essere Cher con Strong and No. Una prova non facile, comunque fisicamente la somiglianza è ottima. David Pratelli invece diventa Giorgio Gaber, che si incimenta nel classico destra-sinistra. Una buona performance. Francesco Montre invece si ritrova a imitare Rag Bonen Man in Human, spero di averlo detto giusto. Una performance che convince tutti i giurati e viene giudicata molto superiore a quella di Cesare Cremonini della volta precedente. Davide De Marinis chiude la lista delle esibizioni imitando Vasco Rossi sulle note di Senza Parole. Per lui una standing ovation. Ma vediamo la classifica e il vincitore di questo quinto appuntamento. In dodicesima posizione troviamo Sara Facciolini, decimi Francesco Pannofino, Gigi Ross. Ottava posizione per Eva Grimaldi e Tiziana Rivale. Settimo David Pratelli, sesta Lidia Schillaci, quinto Francesco Monte, quarta Flora Canto, terza posizione per Agostino Penna, Jessica Morlacchi conquista la seconda posizione. Vince questo quinto appuntamento di tale quale show David De Marinis con l'imitazione di Vasco Rossi. Con questo concluso, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Joe Red.